dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Heboh, heboh Adanya wacana Pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi telah menimbulkan kehebohan dan kekhawatiran di masyarakat Bermula dari postingan di Instagramnya Pak Menko Marves Akan tetapi dibantah langsung oleh Bapak Presiden Jokowi Namun beberapa hari lalu Kembali lagi empat menteri memberikan indikasi Bakal ada sosialisasi tepat sasaran per 1 September 2024 Ada apa ini? Ada apa yang terjadi sebenarnya? Apakah APBN sudah terlalu parah defisitnya? Inilah hot room. Ada apa BBM bersubsidi kok dibatasi lagi? Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tepat ya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Tidak, tidak, tidak. Belum ada. Belum ada pemikiran ke sana. Belum. Belum rapat juga. Masyarakat kembali dibuat heboh dengan adanya wacana pembatasan BBM bersubsidi yang sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun pernyataan Luhut dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memastikan belum ada rencana untuk melakukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pun mengatakan pemerintah masih membahas wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi, termasuk konsekuensi fiskalnya. Pernyataan-pernyataan tersebut jelas membuat masyarakat bingung. Pada selasa 16 Juli kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Tetan Mastuki berkumpul di kantor Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Empat menteri tersebut mengadakan rapat untuk membahas rencana pembahasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan yang kabarnya Pembatasan tersebut akan diberlakukan per 1 September 2024, bukan pada 17 Agustus 2024 seperti yang disebutkan oleh Luhut Panjaitan. Tentu saja hal ini makin membuat masyarakat was-was. Apakah pembatasan BBM subsidi ini adalah sebuah strategi untuk menggunakan kendaraan listrik? Apa saja imbas dari pembatasan BBM subsidi bagi perekonomian Indonesia? Dan bagaimana skema pembatasan tersebut bila memang akan diterapkan? Para pemirsa malam ini kembali saya ingatkan kenapa Hotman Paris dan STY Sintayong pelatih timnas bola nasional selalu tampil prima dalam setiap kegiatan-kegiatan resmi rahasianya inilah kopi luak hitam premium. Kopi luak hitam premium kesukaan Hotman Paris dan Sinta Yong pelatih tim nasional sudah bertahun-tahun. Kopi luak hitam premium aman di lambung. Oke, para pemirsa, disclaimer terkait dengan wacana BBM bersusi ini kami telah mengundang. Uh, Pejabat Kementerian Menko Marves, BHP Migas, Kementerian SDM, tapi semuanya tidak ada yang berani datang ke acara ini. Oke, okay. pertanyaan pertama kepada Faisal, Pitra Faisal, yeah, ya, sebagai ekonom ya, Siap. ada apa? Apakah defisit kita APBN sudah sedemikian parah sehingga subsidi BBM harus dicabut? 
Uh, ya, pertama kalau kita lihat dari pengumuman Bu Sri Mulyani kemarin, ya. ada pelebaran rentang defisit dari 2,3 persen ke 2,7 persen. Total berapa rupiah itu? Nah, totalnya itu ada 90 triliun rupiah. 90 triliun defisit? 90 triliun defisit tambahannya. Dan artinya... Uh, kalau kita lihat dari uh, porsi subsidinya, sorry, dari porsi defisitnya itu 37,1 triliun itu digunakan untuk subsidi energi dan komp uh, dan kompensasi. Gitu. Oke. Okay. Jadi ada subsidi dan kompensasi. Nah, ini sebenarnya ada terminologi yang ag agak menggelitik uh, Bang Hotman ya. Kalau kita bicara mengenai pembatasan subsidi, Perpres 191 2014 sebenarnya itu sudah jelas bahwa yang termasuk subsidi itu adalah jenis BBM tertentu. Nah, jenis BBM tertentu itu apa sih? Ya cuma solar. Nah yeah. kalau kita bicara pertalite itu sebenarnya nggak kena subsidi, yeah. tapi dia dapat kompensasi gitu yeah. ya. Nah itu yang sebenarnya yang harus diluruskan di sini, karena se sampai sekarang pun pertalite itu belum kena subsidi. Cuma memang nanti bisa jadi ya kalau dalam konteks tadi, kalau misalnya pertalite ini tidak kemudian diatur, mm. itu akan ada eh, semacam tekanan fiskal. Nah tekanan fiskal itu yang sudah tercermin sebelumnya dari 2,3 ke 2,7 persen. Jadi dari 90 triliun mm. defisit APBN? Betul. 37, 37 triliun Betul. adalah untuk subsidi, subsidi BBM dan kompensasi energi tidak hanya BBM ya ada okay. ada macam-macam energi jadi itu. menurut anda hmm. tidak ada pilihan lagi cepat atau lambat dalam tahun ini hmm. akan ada pembatasan subsidi BBM karena memang tidak ada uang gitu Uh, sebenarnya uangnya ada uh, uh, Bang Hotman, tapi kan kita dibatasi oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 yeah. Keuangan Negara, maksimum maksimum defisit cuma 3%. Dan yeah. yang kedua adalah, kalau misalnya kita ingin menambah uang untuk kemudian menambah subsidi, artinya kita harus menerbitkan obligasi. Yeah. Kalau menerbitkan obligasi artinya apa? Artinya nanti bond market kita turun dan kepercayaan investor bakalan turun di situ yeah. Bang Hotman. Makanya kita melihat tekanan dari rupiah beberapa bulan terakhir salah satunya adalah karena ketidakpercayaan investor asing terutama terhadap uh, posisi kesinambungan fiskal kita di tahun ini dan juga tahun depan. Gitu. Jadi menurut anda kemungkinan besar pada akhirnya pemerintah akan memilih pembatasan BBM bersubsidi ya, dalam waktu dekat. Mungkin saja kalau mengikuti logika risiko fiskalnya bisa jadi seperti itu. Begitu. Ya. Jadi siap-siap aja nih UMKM akan akan menanggung biaya ekonomi yang sangat tinggi nah, begitu. Tapi sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai Fatsun berpikir ekonominya yang dinamakan e, BBM itu kan sebenarnya barang publik ya, Bang Otan. Yeah. Arti barang publik itu ya public goods itu artinya semua orang berhak mendapatkan gitu kan dalam yeah. konteks e, logika Fatsun ekonomi. Tetapi kita juga bicara kalau dari sisi logika keuangan negara, ini tadi alokasi yang efisien. Nah, makanya tadi Pak Luhut sempat beberapa kali menyampaikan bahwa kita akan merelo merelokasi subsidi ini ke orang-orang yang lebih membutuhkan misalnya orang-orang miskin gitu kan jadi nanti ada bagian dari porsi alokasi subsidi ini yang seharusnya diberikan untuk BBM yang mana lebih banyak digunakan untuk orang-orang yang mungkin ya tidak nanti tidak kita akan kelas. bahas kebocorannya Siap. Pak Kurtubi, apa yang terjadi dengan dunia perminyakan kita ini? Ah, inilah yang perlu kita tekankan ke pemerintah jangan bolak balik bolak balik Bapak, subsidinya dihilangkan, dikurangi, yeah. didorong masyarakat untuk pakai BBM non-subsidi. Yeah. Padahal majority masyarakat kita golongan menengah ke bawah. Apa? Golongan menengah ke bawah masyarakat yeah. kita. Yang apa? Yang membutuhkan subsidi. Yang membutuhkan. Yeah. Kenyataannya yang memakai? Nah, bisa yang pihak lain bisa terjadi. Banyak kebocoran yeah. di industri malah. Nah, ini terjadi karena terus terang aja produksi minyak nasional anjlok. Produk. Dibiarkan oleh pemerintah selama 20 tahun. Ini penjawabnya. Maksudnya produksi kenapa? Pengaboran minyak berkurang atau apa? Ha, sudah pintar Bapak kita ini. Hmm. Produksi minyak anjlok karena pengeborannya anjlok akibat undang-undang yang salah. Salah kenapa? Salahnya undang-undang migas nomor 2 tahun 2021. Satu, ya. mewajibkan kepada investor untuk membayar pajak. Dan penghutan-penghutan masih pada tahap eksplorasi. Belum ketemu minyaknya sudah harus bayar pajak? Harus bayar pajak. Oh. Itu pasal 33 kalau 31 okay. kalau salah undang-undang migas. Ya. ya. Beberapa tahun memang ini dicabut. Sehingga orang tidak mau cari minyak lagi? Tidak mau. Tidak mau cari sumber minyak yang baru? Tidak mau. Belum belum dapat hasil sudah bayar pajak begitu? Itu satu. Kedua, ya. dengan undang-undang migas nomor 2 dan 2021, ini sistemnya B2G. Sehingga menyebabkan investor itu harus mengurus sendiri izin untuk ngebor. Ya. Izinnya itu sampai 200 meja. 200 mereka. meja untuk ngebor. Untuk ngebor. Dari mulai apa itu? Dari mulai kepala desa kali ya? Ya, kalau ya kepala desa sampai ke menteri-menteri. Ya. 
meja-mejanya mereka harus yeah. melalui itu. Ya, itu menyebabkan anjlok di samping. Nah ini, yeah. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal yeah. dari Undang-Undang Migas ini termasuk membubarkan BP Migas di hulu yang menyebabkan pemerintah berkontrak BP Migas. Ya. ya, ini yang apa menyebabkan investasi eksplorasi itu anjlok, tidak ada kepastian hukum di sektor migas kita ini. Bagaimana ya. mungkin coba? Ya, undang-undang yang pasalnya ini merugikan investor sehingga menteri keuangan hmm. baru sadar. Hmm. Pasal yang menyebutkan bahwa investor harus bayar pajak semasa eksplorasi. Ya. Sebelum berproduksi oleh Menteri Keuangan beberapa tahun setelah undang-undang dicabut dianulir oleh Menteri Keuangan. Oke. Okay. Investor itu ngerti Menteri Keuangan ini status struktur hiriari hukumnya di mana? Dia yeah. jauh di bawah undang-undang. Yeah. Apa boleh peraturan Menteri membatalkan satu pasal undang-undang? Yeah. Ya. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian hmm. hukum hmm. lebih-lebih 17 pasal sudah dicabut oleh MK. Hmm. Ya. Investor tambah lari dari Indonesia. Itulah menyakibatkan produksi minyak di Indonesia anjlok. Anjlok setiap tahun. So, dulu berapa? Saat waktu tertinggi 1,7 juta barrel per hari, sekarang di bawah 600 ribu barrel per hari. Semula 1,7 barrel per hari, sekarang cuma 600 ribu karena sudah tidak ditemukan lagi ladang minyak yang baru. Temu lagi di hot room. Ya kesian aja sama yang lain ya. Kalau saya sih setuju-setuju aja ya. Karena memang kalau yang mau ada pengumuman aturan pemerintah, kita nggak bisa ngomong apa-apa juga. Gitu. Ya seenggaknya kan peraturan pemerintah mobil di atas 1500 cc itu kan nggak boleh minum pertalit kan. Udah mampu beli mobil, ngapain beli pertalit. Tepu lagi di Hot Room, Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR, Ketua Komisi 7 DPR RI. Pertanyaannya melalui Zoom. Apakah benar ya. bahwa... Per 1 September ini, pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan oleh pemerintah. Silakan, ya, Pak. pemerintah yang tahu persis kan itu kalau itu pertanyaannya. Tapi begini pada dasarnya, bahwa isu tentang tepat sasaran memang harus terus menerus kita kita gulirkan. Kenapa demikian? Dari hasil studi berbagai uh, apa studi LPM UI misalnya juga juga. Uh, itu memang tinggi sekali ketidak tepat sasaran itu lebih dari 40% uh, bahwa subsidi itu uh, mestinya ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu maka ya memang subsidi energi di APBN tahun 2024 ini meliputi bahwa BBM BBM tertentu itu 25 triliun uh, LPG 3 kg yang tinggi 87 triliun dan untuk listrik 70 triliun sementara seperti tadi pertalite itu adalah Uh, berupa kompensasi dan sementara ditanggung dulu oleh uh, Pertamina. Jadi, nah itulah persoalannya. Uh, sudah demikian besar, ketidak tepat sasarannya tinggi sekali. Di LPG ya. 3 kg itu di atas 30 persen ketidak tepat sasarannya. Di BBM itu lebih parah lagi. Eh, tidak, di atas tidak tepat sasaran maksudnya sasaran. dicuri oleh oleh orang-orang yang Bukan. tidak berwenang, tidak berhak itu. Ya, betul, betul. Dibeli oleh orang-orang yang tidak berhak. Maka okay. ke depan, kalau kami dalam, ini boleh ini namanya DPR ya, dari kami melihat bahwa perlunya memang pembatasan kepada siapa. Sudahlah, pertala itu hanya untuk motor, misalnya demikian. Atau yeah. angkutan umum, jadi jelas, motor dan angkutan umum. Selebihnya beli pertalite adalah dengan harga keekonomian, dan nanti harga keekonomiannya di, di, dihitung. Karena apa? Mau dengan pendak dengan berbagai pendekatan yang ada memang tidak tidak mudah. Idealnya adalah subsidi itu kepada orang bukan kepada barang. Karena subsidi itu adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga menyangkut harga BBM ini memang ada tiga faktor yang harus dihitung. Pertama adalah kemampuan daya beli masyarakat. Kedua sudah barang tentu keuangan negara. Dan ketiga jangan jangan diabaikan, yakni adalah BUMN yang mendapat penugasan, yakni adalah Pertamina. Karena semuanya itu ada harganya. Seperti tadi Pertalite misalnya, karena itu dan itu besar volumenya kurang lebih apa sampai 31 juta metrik ton uh, di mana kurang lebih satu liternya saja subsidi hampir 3.000 rupiah bisa bisa kita bayangkan 
itu semua masih ditanggung pemerintah. Maaf, ditanggung oleh Pertamina. Nah, dengan demikian kalau melihat kondisi itu maka sudah waktunya kita ini mencari jalan yang terbaik. Bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran. Lagi-lagi, subsidi adalah untuk orang, bukan kepada barang. Mestinya Oke, demikian. Pertanyaannya, Tapi kan selalu ini wilayah, wilayah dengan politik defisi, yang dengan, uh, pemerintah dengan tidak berani APBN. beranjak. Dengan defisit APBN yang ya. 90M, 90 triliun. Nah, Apakah betul sekali. Hanya, Jadi begini, hanya sekarang sasarannya ini di itu energi di... terjadi, uh, ya, di energi ini terjadi ter, apa disebut dengan triple hit. Pertama, ICP dilawati. ICP itu Indonesia Crude Price diperki, dikarenakan harga crude dunia naik di atas Indonesia Crude Price. Harga rata-rata dunia sekarang sudah di 87 dolar per barrel. Sementara ICP di APBN tahun 2004 ini adalah 82. Ini sudah selisih 5 dolar. Belum di dolarnya. APBN tahun 2024 itu ditetapkan 15.500. Sementara hari ini dolar sudah 16.400. Dan itulah uh, ketiganya adalah tadi Pak Kurdus, Pak Kurtubi sudah menyebut bahwa lifting minyak kita ini adalah terus turun dikarenakan banyak faktor. Salah satu yang disoroti Pak Kurtubi adalah tentang uh, mekanisme apa aturannya. Tapi ada sisi lain, ada technical karena selalu yang sekarang dieksplorasi itu ketemu gas-gas dan gas. Oke. BBM atau minyak Pak. memang sudah uh, mulai langka. Pertanyaannya dan Pak. mulai ke arah ke arah uh, apa laut dalam. Jadi Oke. biaya eksplorasi dan eksploitasinya memang relatif lebih mahal. Nah, itulah pertanyaannya sekarang. Pak. Halo Sehingga, Pak. Halo Pak. Ya. Apakah apakah dengan defisit APBN yang begitu tinggi 90 M, Bapak yakin nggak ada pilihan lain bagi pemerintah harus membatasi subsidi BBM bersubsidi ini dalam waktu dekat? Nggak ada pilihan lain. Tampaknya demikian. Kalau kita lihat strategi yang dijalankan untuk menutup defisit itu dengan sal kan, sisa anggaran tahun lalu. Yang biasanya ini adalah carry over di ujung. Ini baru di pertengahan belum ujung sudah pakai sal. Ini artinya apa? Ya. Keuangan memang sangat sangat terbatas. Di sisi lain apa? Ekonomi masyarakat bawah sedang dalam titik yang apa? Mulai mulai parah istilahnya. Artinya ini ya. uh, agak berat. Kenapa? Kita lihat. NPL non performan loan di BRI itu sudah di atas 3%, sudah termasuk yeah. kategori tinggi. Artinya apa? Selama ini masyarakat bawah yang sangat tergantung dari misalnya BLT dan sebagainya sebagainya, sekarang sudah mulai terasa problemnya. Nah, inilah yang yang jadi persoalan sehingga pilihan-pilihan memang sulit. Maka kalau dari Komisi 7 menyarankan Pemerintah harus menggunakan anggaran tuh anggaran yang harus berhati-hati. Ada namanya apa uh, uh, apa government spending yang itu adalah juga ada uh, apa kewajiban lah semacam uh, uh, apa yang wajib keluar yakni adalah bayar ke pegawai adalah juga untuk uh, subsidi dan untuk jangan lupa mencicil utang pok, apa bunga dan pokok utang luar negeri itu yang uh, Uh, yang sifatnya wajibnya, yang lain-lain saya kira harus Oke, okay, pertanyaan ulang. berikutnya Pak. Kalau pertanyaan berikutnya Pak. Negara sudah berat. Oke. Okay. Ya. Kalau 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 bakal ada pembatasan BBM bersubsidi, apakah dikhawatirkan dalam bulan-bulan terakhir ini bakal banyak penyim, penimbunan besar-besaran BBM? Nah itulah celakanya begitu. Pemerintah itu kita bisa contoh sebetulnya pemerintah yang lalu zaman ya. uh, uh, Orde Baru. Besok mau naik, baru malam ini diumumkan. Ini baru bulan depan atau apa dan sebagainya sudah mulai teriak-teriak. Ini sehingga terjadi keresahan dan banyak penimbunan-penimbunan. Okay. Ini yang tidak benar. Mestinya pemerintah menghitung secara pasti lantas diputuskan saja langkahnya secepatnya. Karena ini bom waktu juga kok. Mau pemerintahan hari ini yang menaikkan atau pemerintahan yang akan datang. Tapi kalau hari ini sekali lagi, masyarakat bawah dalam posisi sulit belum waktunya untuk naik BBM. Terima Banyak kasih, indikasi, Pak. Indikasi. Terima kasih, Pak. Komisi 7 DPR, Ketua Komisi. Ya. Pak Tulus Abadi dari YLK. Apa? YLK. Eh, apa? Apa Anda mendukung BBM bersubsidi ini di, di, dibatasi? Ya, ini persoalannya bukan mendukung atau tidak mendukung, ya. tapi mesti ada konsistensi. Ya itu? Ya, konsistensi di kebijakan, regulasi, ya, dan tidak juga konsistensi ekonomi. Ya, tidak konsistensi apa? Menurut saya ya pemerintah dan mungkin juga DPR itu sendiri. Karena kalau tadi Bang Fitra mengatakan ada fatsun ekonomi, sebenarnya ada pelanggaran juga di fatsun undang-undang, ya. bahkan sosial. Mengapa? Ya. Karena 
di Undang-Undang tentang energi, saya kira Pak Kurtubi juga sangat paham bahwa e. di Undang-Undang nomor 30 tahun 2017 itu disebutkan dengan gamblang bahwa masyarakat yang berhak menerima subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu. Sekarang ya. ini yang menikmati siapa? Nah sekarang ini sekarang kita kembali ke terminologi dulu. Ya. Siapa yang disebut dengan masyarakat tidak mampu? Ya. Nah apakah pengguna mobil pribadi roda 4 itu masyarakat tidak mampu sehingga dia mendapatkan menurut subsidi? Menurut Bapak yang mana? Ya menurut saya kalau merujuk kepada konsistensi regulasi yang ada tadi. Pertama soal eh, pasal 3, apa undang-undang 30 ya. tadi. Kedua, kalau bicara masyarakat tidak mampu itu ya rujukannya adalah mestinya data Kemiskinan sosial terpadu dari Kemensos ya. Artinya itu jumlah orang miskin ya. Yang jumlahnya 22 Eh 25,22 juta Dan itu tidak diterapkan Bukan tidak diterapkan Orang itu sebenarnya yang berhak menerima subsidi ya. Tetapi dia tidak menerima subsidi Karena tidak punya mobil Tidak punya motor ya. Bahkan oleh karena itu Ini harus diluruskan Siapa sebenarnya terminologi terhadap definisi Oke. Apakah benar BBM bersubsidi itu 40 persen bocor oh, di, di, justru di, di, dicolong oleh dibeli Bahkan, oleh para pengusaha dan dijual ke luar negeri enggak bukan dicolong sebenarnya bicara tidak tepat sasaran dalam konteks subsidi BBM itu ya 70 persen lebih ini data dari Bank Dunia karena yang menikmati adalah orang yang mampu jadi ya. yang punya kendaraan memang mungkin yang sepeda motornya agak rentan ya, ya. karena 11 sampai apa 10 sampai 15 persen ya. pengguna motor memang low income, pendapatannya rendah ini yang mungkin harus ditelusuri di mana yang berat itu tapi kalau kita bicara pemilik roda 4, ya itulah sebenarnya yang disebut uh, orang yang mampu karena punya mobil ya sehingga sebenarnya kalau kembali ke undang-undang energi ya dia tidak berat atas subsidi energi, karena artinya kalau kepada undang-undang energi yang berat menerima subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu ini eksplisit disebutkan Tapi di dalam kan sangat terlalu subjektif definisi tidak mampu itu artinya uh, orang punya mobil belum tentu mampu pak ya makanya pemerintah harus merumuskan yang disebut dengan tidak mampu itu siapa kalau di dalam uh, data Kemensos yaitu ada 25,22 juta memang ada juga data rentan miskin yang jumlahnya 2, eh, 62 juta. Hmm. Nah, ini yang kemudian harus diformulasikan. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini, mobil-mobil yang kemungkinan besar tidak lagi dapat menikmati BBM bersubsidi. Ya, Daftar mobil yang terancam tidak boleh isi pertalite. Ya, Wah, ini. ya ini banyak benar ini mobilnya nih. Ya. Jadi, Anda yang Punya mobil ini siap-siap jual, ganti dengan yang lebih murah. Ganti, okay? aja, bang. ganti motor kalau perlu. <laughs> ya, iya. Ini yang punya mobil ini ada menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Ya, ini tuh. Oke, okay, Pak Pitra. Yes. Jadi, jadi gimana nih? Bagaimana hmm. menerapkan tepat sasaran apa itu mungkin ya jadi memang pertama mungkin begini, diawasi seluruh Indonesia bagaimana enggak, itu nggak mungkin lah bang nggak mungkin agak, agak susah sebenarnya kalau kita bicara mengenai apakah BBM bersubsidi itu sudah dibatasi sebenarnya sudah kalau berdasarkan hmm. Perpres 191 2014 ya. itu solar memang sudah dikontrol dan dibatasi ya. yang memang yang belum itu adalah pertalite karena belum masuk klasifikasi subsidi ya. memang Mungkin wacananya ingin dibatasi begitu ya. Hmm. Tapi kita lihat, oke okay lah, realokasi anggaran. Kita kan sekarang bicara realokasi anggaran, bagaimana BBM yang diasumsikan itu lebih banyak. Tadi berdasarkan kajian LPM FWI, itu 40% untuk uh, warga yang tidak mampu. Artinya, yeah. eh, warga yang mampu, artinya itu ex, uh, inclusion error-nya terlalu besar. Itu bisa nggak di, 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 dihindari? Sebenernya, bisa diatasi nggak? Nah, Caranya adalah dengan mengurangi subsidi dan mengalokasikan anggaran itu ke orang yang lebih berat. Sebagai contoh bang, tahun 2022 hmm. ketika BBM itu pertama kali disesuaikan itu naik 30%. Ada dana kompensasi BBM, dana BLT 12 triliun dan yeah. all in all tahun itu ada 150 triliun bansos ya yang digelontorkan pemerintah tahun 2022. Tapi you know what bang, pada saat itu defisit kita 2,5% dan pertumbuhan ekonomi itu 5,3%. persen. Sekarang? Sekarang on average 10 tahun itu 5,07 persen kalau kita keluarkan data pandemi. Ya. Artinya 5,3 persen di tahun 2022 
itu artinya dampak ekonomi ketika ada realokasi anggaran itu jauh lebih produktif ya. ketimbang tidak misalnya gitu kan berarti ya. kan apa namanya anggaran memang digunakan secara lebih efisien nah ya. berdasarkan indikasi indikator itu memang ya kita harus benar-benar menghitung mana yang uh, subsidi itu yang memang benar-benar tepat sasaran sebagaimana argumen pemerintah cuma kan masalahnya adalah uh, tadi saya sepakat juga dengan Pak Sugeng ya kan ada faktor yang disebut sebagai ekspektasi inflasi Bang yeah. Hotman ketika ini diumumkan misalnya sekarang tapi nanti akan dilakukan misalnya bulan September atau bahkan Oktober itu sudah terbentuk pola ekspektasi inflasi di masyarakat sehingga harga-harga sudah juga buru naik jadi, ya. a, jadi Anda mengatakan yeah. mengumumkan jauh-jauh hari bakal ada pembatasan BBM bersubsidi adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana betul harusnya langsung aja ketemu lagi di hot room saya sudah yang berikut ini Hidup penuh tantangan, masalah timbul tiap hari termasuk masalah ekonomi. Namun semangat Hotman Paris selalu menggebu-gebu dan itu diawali selalu dengan kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman sudah puluhan tahun. Sangat aman di lambung. Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR. Halo Pak Sugeng. Ya, halo. Katanya defisit APBN kita tahun ini 609 triliun. Belum lagi kalau nanti dengan ada biaya makan siang gratis, kira-kira bakal berapa ratus triliun. Apa Pak Prabowo nanti presiden berikutnya akan sanggup menanggung beban tersebut? Iya, jadi kalau kita lihat uh, APBN namanya anggaran pendapatan dan belanja negara. Lantas pendapatan sumbernya dari mana? Pajak dan pendapatan negara bukan pajak dan apa uh, ya semacam hibah lah apa yeah. dividen BUMN yang dipisahkan yang menjadi kekayaan negara misalnya. Kalau kita lihat indikasinya tampaknya berat kalau harus dibebani dengan anggaran-anggaran karena ada namanya mandatory spending. Mandatory spending itu sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi nanti akhirnya ada pilihan-pilihan apakah kita mau uh, tetap ketat dengan itu atau dengan improvis improvisasi yang lain. Misalnya apa? Ya makan siang itu saya kira bagian dari improvisasi ya. Bukan apa uh, bukan mandatory spending. Mandatory spending berupa pertama bayar gaji itu udah nggak bisa tidak. Ya. Terus kedua adalah uh, misalnya membayar cicilan utang dan utang pokok uh, bunga dan uh, pokok cicilan utang luar negeri. Ketiga subsidi. Nah ini semua adalah merumput hemat kita dalam keadaan ekonomi hari ini untuk masyarakat bawah khususnya yang sedang mengalami problem subsidi harus diutamakan. Artinya apa? Jadi a, anda uh, mengatakan anggaran di subsidi anda harus mengatakan hanya anda saja mengatakan Salah satu cara antara lain adalah menghapus makan siang gratis, begitu? Karena itu tidak mandatory spending. Bukan menghapus, itu adalah... Ya, itu ha harus diutamakan yang sifatnya mandatory. Lihat, dari pertumbuhan ekonomi pun sangat tergantung dari uh, uh, misalnya government spending. Kalau lihat pertumbuhan ekonomi 5,11 persen misalnya, 19 persennya disumbang oleh uh, belanja pemerintah di mana konsumsi rumah tangga sekarang sedang jeblok-jebloknya justru hanya sekitar 5 5 persen saja ini artinya apa ekonomi di bawah memang sedang berat hari-hari ini jadi apakah, diutamakan apakah, yang pada, tentang, apakah pada akhirnya ya. nanti akan akhirnya larinya kenaikan pajak saya kira sudah di sudah diworo-woro tentang kenaikan pajak. Tetapi kenaikan pajak sekarang apa yang mau dipajaki dalam keadaan ekonomi yang uh, serba sedang uncertainty hari ini. Misalnya apa? Hari-hari ini kan memang sedang terjadi capital outflow karena ada satu faktor misalnya uh, suku bunga di luar lebih tinggi di uh, untuk dolar ya dan sebagainya. Sementara di dalam negeri kita mengandalkan bagaimana surat utang negara yang dibeli oleh bank-bank juga. Jadi praktis uang beredar sekarang sangat kecil sekali. Yang itu kalau uang beredar kecil artinya kegiatan ekonomi akan mengkerut. Artinya apa? Pajak juga akan mengkerut. Itu hampir itulah uh, teori uh, dasarnya demikian. Dan saya Terima kira berat kalau Terima... dipaksakan untuk dipajak ya. malah justru kontraproduktif. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Kartubi, ya. jadi bagaimana mengatasi ini agar... 
rakyat ini jangan dibebani lagi kenaikan pajak, BBM bersubsidi akhirnya dibatasi bagaimana? Ya, pada saat uh, APBN menderita lah ya, ya, parah ini, saya usulkan ya pengelolaan sumber daya alam ya yang masih menggunakan sistem zaman Belanda, yaitu sistem konsesi IUP, ya kontrak karya itu zaman Belanda itu, oke, okay. harus dihapus, dihapus. Kita minta Presiden Jokowi kalau bisa undang-undangnya di cabut dengan perpu atau yang cepat itu presiden mengeluarkan kebijakan yaitu menaikkan prosentase ya pajak dan royalti yang harus dibayar oleh penambang batu bara dan minerba yang masih menggunakan sistem zaman Belanda ya prosentasenya dinaikin pada saat terjadi harga batu bara lima kali lipat ya produksi dalam negeri batu bara tinggi windfall tax, ya. ada windfall tax yang ya. harus dibebankan. Nah di, itu tidak diterapkan selama ini. Nah itu dia. Kalau di migas itu diwujudkan dalam bentuk bagi hasilnya dinaikkan ya. dari 65 menjadi 85 persen untuk negara. Ya. Pada saat oil boom ya. ya nah, oil sekarang boom. batu bara luar biasa ini harga. Tidak ada kenaikan pajak. Nah harus dinaikkan. Sekarang ini belum terlambat. Belum. Jadi kita harap Menteri Keuangan sama Menteri SDM men-provide data yeah. ya, per company dari penambang batu bara ini berapa yeah. mereka yang sudah setor ke negara. Yeah. Dinaikkan prosentasenya sedemikian rupa sehingga jumlahnya menjadi 85 persen dari yeah. keuntungan yeah. ke APBN 15 persen mereka. Yeah. Itu namanya pasal T3 UD45 yang sudah dipraktekkan di Migas. Jangan sampai dikenakan nanti pajak PPN naik, pajak PPH naik, akhirnya rakyat susah. Rakyat biasa yang nah, nanggung gitu. Ya. Nah selama ini penambang batu bara khususnya menerima keuntungan yang luar biasa. Ya. ya. Nah ini harus diluruskan. Ya. Jadi negara dalam keadaan ke kesulitan keuangan kalau bisa memang undang-undangnya dicabut. Oke. Pembatasan BBM ini menurut Bapak mm -hmm. pasti akan terpaksa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Setuju gak? Tidak. Saya tidak setuju. Tapi mereka akan lakukan gak? Ada cara lain gak? Cara lain itu gampang sekali keluarkan peraturan presiden sama juga peraturan presiden memberikan IUP kepada organisasi keagamaan. Ya. Yeah. <laughs> Macam itulah. Naikkan prosentase pajak. Maksudnya pajak batu bara dinaikkan. Emang masih masih naik sekarang batu bara? Ya, Pak. Mereka ke sudah apa lima tahun kemarin menikmati itu. Ya. Ya itu dinaikkan pajaknya, prosentasenya ya. ya, sedemikian rupa sehingga lebih besar yang di-store ke negara. Ya. Itu saja. Khusus mengenai BBM bersubsidi menurut Bapak bagaimana? Jangan dikurangi, jangan, jangan dibatasi. Ini kasihan rakyat. Kasihan rakyat. Ya? ya. Jadi rakyat kita ini miskin sekarang luar biasa ini. Pengangguran luar biasa. Pengangguran luar biasa. Ya. Sementara BBM bersubsidi tersebut katanya 40 persen di, justru dicolok, dijual kepada orang-orang kaya, industri-industri begitu. Ya. Jadi itu solusinya segera cabut undang-undang migas sehingga investasi di sektor migas khususnya eh, apa namanya eksplorasinya bisa marak kembali. Bermuda eksplorasi orang luar ya. sehingga ditemukan sumber-sumber minyak yang Sedang baru. baru. Jangan pajaki orang yang sedang mencari minyak Betul. sehingga orang investor asing tidak mau datang ke Indonesia. Betul. Temu lagi di hot room. Kembali lagi di Hot Room, apabila pembatasan BBM bersubsidi diterapkan, rakyat akan semakin menderita. Apa himbauan Bapak? Tolong dalam waktu singkat. Pertama, saya kira pemerintah harus tegas mau di pengendalian subsidi atau tidak. Kalau di, mau pengendalian ya diputuskan saja, jangan bertele-tele, jangan banyak berwacana. Ya. ya. Kalau enggak ya ditambah subsidinya, perkara uangnya dari mana terserah. Oke. Okay. Ya. Yang pertama, yang kedua... Ya memang konsep subsidi energi selama ini itu harus direformasi total. Karena tadi sangat tidak tepat sasaran dari hulu sampai hilir. Sehingga, 40% dicolok orang? Ya, itulah yang kemudian harus ada konsistensi di regulasi dan juga di data sosial ekonomi. Sehingga masyarakat betul-betul menerima. Dan sebenarnya yang harus dijaga dari subsidi energi yang paling real di masyarakat itu adalah pengguna listrik ya. 450 ampere dan 900 itulah yang kelompok menengah bawah atau gas LPG 3 kg. Itu yang real subsidi untuk uh, masyarakat yang memang berhak secara ekonomi dan sosial. Terima kasih. Pak Fitrah. Yes. 
apa himbauan Bapak agar jangan sampai BBM bersubsidi ini di, dibatasi? Oke, okay, berarti kalau Masih mungkin begini, enggak? Ya, supaya enggak kagetan, artinya sumber penerimaannya itu harus diperkuat. Ya. Kita, kita melihat bahwa sekarang ini kan, kemarin uh, PPN dinaikin dari 10 ke 11 persen. Ternyata malah anjlok itu penerimaan dari PPN, turun-turun 11 sampai 15 persen. Itu, art ya, okay. e itu artinya ya, enggak, enggak, bag enggak, enggak bagus juga buat ekonomi, begitu ya. kan. Nah, kalau kita lihat bahwa sumber-sumber penerimaan negara sudah pada anjlok, artinya... Ke depan PR-nya adalah optimalisasi pengumpulan Bukan menaikkan tarif tapi meningkatkan tax ratio Ini kan waktunya udah singkat 1 nah, September, ya mana sempat lagi? Buat Pak Prabowo lah nanti ya Nanti kan ini dibebannya dibebankan Pak Prabowo Karena Pak Jokowi katanya sepertinya ingin husnul khotimah Ingin selesai dengan tidak ada konflik begitu ya. kan? Nah saran saya buat Pak Prabowo Saran tim, yang paling cepat tim, apa agar jangan ya. sampai ini diserapkan BBM bersusidi oh, Oke okay. berarti kan sumber penerimaan harus dinaikkan Apa caranya gimana? Tax ratio dinaikkan Setengah persen meningkatkan tax ratio Bukan pajak ini ya, kan, ya, tapi tax ratio. Artinya apa tax ratio? Artinya kan berarti basis pengumpulan pajak itu diperkuat. Diperluas. Nah, mana yang yang banyak ngemplangnya? Ya sektor pertambangan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Gotubi. Yeah. Nah, kalau hitungan saya setengah persen eh, naik tax ratio itu sudah bisa kumpul 100 sampai 120 triliun Bang Hotman. Yeah. Artinya bisa untuk gak cuma makan siang gratis. Itu nanti buat BBM juga ini tanpa harus mampu, membebani rakyat kecil. Tanpa harus membebani rakyat. Dan jadi kalau kita bicara mengenai staging gitu kan, kan nggak bisa dilepas sepenuhnya hmm. ya. Kan memang kita bicara bahwa subsidi itu banyak yang tidak tepat sasaran. Yeah. Tapi kan harus bertahap, Pak. Nah, Nah, kalau untuk memenuhi tahapan ini berarti kan harus ada sumber revenue yang diperkuat. Jadi tolong diperinci harus dalam waktu dekat pemerintah harus menerapkan sumber revenue pajak Betul. antara lain batu bara. Salah satunya, Salah satu. makanya harus tadi ada apa namanya wacana ingin membentuk badan penerimaan negara Itu ya. harusnya dibuat lebih konkret di tempat Perluas pekerja. sumber pajak begitu? Betul, betul Apa betul. lagi? Ya itu saja ada sumber penerimaannya, karena kalau sumber penerimaannya sudah banyak Artinya kan pemerintah akan lebih leluasa Tapi untuk melakukan Tapi sementara membentuk itu mas Waktu kan udah kepepet, masih ya, sempat nggak? Oke, oke tidak ada BPN, tapi ya yang bisa dilakukan sebelum ada BPN itu terbentuk tadi tax ratio itu bisa ditingkatkan kenapa caranya bagaimana dengan apa namanya menggesa pengumpulan pajak. Nah ini kan banyak kong kaling kong di bawah di lapangan bang Otuan terutama di sektor pertambangan. Nah itu saja yang dikejar. Terima kasih Pak Kurtubi. Bagaimana menolong rakyat kecil ini? Jangan sampai September nanti semua harus menanggung beban yang sangat berat BBM bersubsidi dibatasi. Negara kita hmm. dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Sumber daya alam yang beragam dan besar ya. Konstitusi sudah mengatur cara pengelolaannya ini Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Untuk itu Yang terjadi apa? Yang terjadi ini sekarang pengelolaan yang tidak sesuai dengan konstitusi ya. Masih menggunakan undang-undang Indisemin Wet Undang-undang pertambangan zaman Belanda Dengan menggunakan sistem IUP Ya. Ijin usaha pertambangan itu Belanda punya itu ya. Maka saya saran saya Negara besar dengan kekayaan yang begitu besar sumber daya alamnya Tolong pengelolaannya disesuaikan dengan pasal 33 UD 45 Tapi itu kan jangka panjang Jangka pendek, pendek, pendek apa? Bisa. Mencegah jangan sampai akhir tahun ini BBM bersubsidi nah, Ada enggak penerimaan yang bisa cepat tanpa harus membebani rakyat? Nah kalau yang cepat itu yang saya katakan tadi Kalau bisa presiden mengeluarkan perpres Perpres Menaikkan pajak dan royalti dari penambangan tidak hanya batu bara Oke okay. ya, Yang belum sesuai dengan konstitusi Termasuk timah yang triliun timah, dan kerugian negara Ya timah yang lain-lain juga ya. Supaya mereka diwajibkan membayar pajak dan royalti harus lebih besar Lebih besar Dari keuntungan bersih, bersih ya. mereka Sebab ini sudah dipraktekkan sukses di sektor migas. Oke. Okay. Ya, itu itu aja tiru sehingga penerimaan negara bisa cepat naik. Terima kasih. Jadi tingkatkan segera penerimaan pajak dari batu bara. Itu salah satu sumber uang yang paling cepat. Dan sumber dan penambangan uh, mineral yang lain. Mineral, penambangan mineral yang lain. Pasukan Ketua Komisi 7 DPR. Bagaimana Bapak ya. mengatasi ini? Bapak kan anggota ke, apa DPR. Bagaimana menolong ya. menyelamatkan rakyat ini biar jangan sampai dikenakan pembatasan BBM bersubsidi? Masih ada nggak cara lain? Saya justru, justru sebaliknya, pembatasan harus dilakukan te supaya tepat sasaran. Batasi yang boleh bersubsidi adalah motor dan angkutan umum, angkutan barang. Ada penghematan, lantas itulah untuk bantalan sosial. Supaya ya. tidak ada implikasi yang memberatkan masyarakat dengan BLT dan sebagainya yang tadi sudah dikemukakan jauh lebih efektif. Ini ya. adalah pil pahit yang kita telan. Kalau tidak ini akan juga akumulasi akan meledak di nanti juga pemerintahnya Pak Prabowo.
Jadi harus kita uh, ajarkan bahwa memang BBM atau BBM itu memang ya mahal gitu loh. Bahwa yeah. energi itu ada harganya. Betul konstitusi mengajarkan tapi ada biaya ekonominya. Kayak Pak, uh, Pak Kurtubi juga tidak semata-mata begitu gitu loh. Semuanya ada hitung-hitungannya kok. Kalau digelar itu semuanya ada kok. Bagaimana... Uh, apa biaya per uh, barrel misalnya dan Indonesia sekarang terus listingnya terus turun betul tapi juga tidak semuanya salah soal soal aturan misalnya Suku, semuanya sudah fleksibel kok tapi ada faktor-faktor teknikal secara geologi dan sebagainya ada itu semuanya parameter-parameternya jadi, jadi begini kita ya. ini juga sebagai negara bukan negara kaya juga minyak kita ini hanya apa 0,1 persen dari cadangan dunia itu harus disadari gas kita lumayan jadi secara ranking minyak dan gas kita jadi masih ada cara dunia. untuk mencegah beban rakyat ya. uh, makin berat gitu masih ada cara dalam waktu dekat ini caranya Pak, ya? adalah dengan memberi BLT kepada yang memang terdampak dari kebijakan ini sebagai terima kasih yang lalu ketika BBM naik juga ada BLT Terima kasih. Saya salah satu, saya salah satu yang prihatin. Kalau sekarang aja defisit APBN sudah 609 triliun, bagaimana nanti di zaman pemerintahannya Prabowo? Biar pemirsa tahu, Hotman Paris adalah pengacara Prabowo selama 25 tahun. Oke, sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 tiap malam hanya di Hot Room karena hanya Hot Room lah yang hostnya ahli hukum. Sampai ketemu lagi di sini, Pak. Depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.